ഒരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണായ സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ അമോലെ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോൺ കൂടെ അപ്പം ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഒരു സൂപ്പർ അമോലെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിക്കാം നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ ഫോൺ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോണാണ് ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളത് നമുക്ക് ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ള മറ്റൊരു ഫോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ അസ്യൂസിൻ്റെ ആർ ഒ ജി ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലും കണ്ടാണ് പ്രൈസ് അപ്പം ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ളൊരു അടിപൊളി ഫോണാണ് ഇത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും താനെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ റീറ്റെയിൽ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എം തേർട്ടി എസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ കാണാം ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേറിൻ്റെ ആണ് ഈ ഫോണിന് ആറായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണുള്ളത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ അമല ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എം ബിയുടെ പ്രൈമർ ലെൻസും ഫൈവ് എം ബിയുടെ ഡെപ് സെൻസർ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് എം ബിയുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസും ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ അമോലെ ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജിഗാ ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒക്ടക്കർ പ്രൊസസർ ഈ ഫോണിലുണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ എക്സിനോസ് പ്രൊസസറാണ് വെൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേറിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്പാൻഡബിൾ അപ് ടു ഫൈവ് ട്വൽ ജി ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി എങ്കിലും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കിത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാക്കേജിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആറായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്കുള്ളത് ഒരു യു എസ് ബി കേബിളാണ് ഇത് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതെ നമുക്ക് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് കിട്ടുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ഫോണിൻ്റെയും കൂടെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ നമ്മുടെ പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ആദ്യം ബോക്സിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തിൽ വാറണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമ്മ് ചെക്കിങ് ടൂളും എല്ലാ ഫോണിൻ്റെയും കൂടെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ ഫോണൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ക്ലിയർ കേസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയില്ല അതൊരു കോണായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡ് ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ അമല ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി എസ് എന്നുള്ള ലോഗോയും അതുപോലെ തന്നെ പവേഡ് ബൈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഫോൺ നമുക്ക് ബൂട്ട് ആകുന്ന സമയം കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യൂക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാമറയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ലെൻസും എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസും ഫൈവ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഡെപ് സെൻസറാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും പുറയിൽ കാണാം ഇത് നമുക
ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണുള്ളത് വളരെ നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റി ആണുള്ളത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ഷൂട്ടറും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറും കാണാം സ്ക്രീനിൻ്റെ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഫ്രെയിം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണിത് സാംസങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ അമലോട്ട് പാനൽ എന്നും മികച്ചതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആപ്പിളിൻ്റെ ടെൻ എക്സ് മാക്സിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല കളർ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല വ്യൂ ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം റേറ്റിംഗ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജി ഹൈറ്റ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒക്ടോബർ പ്രൊസറാണ് ഈ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം എക്സിനോസ് പ്രൊസറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ അധികം പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസറാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഫോണിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രൊസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ റാമിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേറിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോൺ കാഴ്ചവെക്കണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാഗ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ചില സമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ അൺലോക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിൻ്റെ കേസിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ എ ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്കിങ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫേസ് അൺലോക്ക് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിനേക്കാളും കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഫേസ് ഫേസ് അൺലോക്ക് കുറച്ചൊരു ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിൽ പക്ഷേ കുറച്ച് ലാഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോൺ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ വേർഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ വൺ യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഫോണിൽ ഉടൻ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാമറ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കുറേ മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫുഡ് നൈറ്റ് പനോരമ പ്രോ ലൈവ് ഫോക്കസ് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ മോഡുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റഡി മോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു മോഡാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ മോഡ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വീഡിയോസിലൊന്നും ഷെയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഒക്കെ റിവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവയറ്റ് ലെൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്ത കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഷോർട്സ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എത്തി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫുൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലിടുന്നതായിരിക്ക